நம்ம ரொம்ப ஒபீஸா இருக்கும் இதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்னு ரொம்ப அழுதே இல்லைன்னு சொல்லல அதுவரைக்கும் <laughs> 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 எனக்குமே <laughs> <laughs> உங்களோட குக்கிங் ப்ரோக்ராம் பார்க்காம அந்த சேனல்ல வந்துட்டு நிறைய பேர் மாத்தி இருக்க மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் பரிச்சயமான செலிபிரிட்டி குக்கா இருக்கக்கூடிய திரு யோகம்பல் சுந்தர் அவர்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க வந்திருக்கோம் பேச நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம்மா பட் யாரு இவங்க எப்படி இவங்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் அவளா காத்துட்டு இருப்பாங்க யோகாம்பால் சுந்தர பார்த்தேன்னா வந்து வீட்டுக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வாழுக்குள்ள ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு தெரியும் யோகா ரொம்ப நன்னா சமைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இதுக்குள்ள தெரியும் அவ்வளவுதான் தம்பி ஒய்ஃப் வந்து என்னை கூப்பிட்டு கேட்டா சித்தப்பாவோட மாட்டு பொண்ணு வந்து என்னை கூப்பிட்டு கேட்டா அது மாதிரி புது யுகத்துல வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வருதா அக்கா நீங்க போய் பண்றேலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வருமா என்னன்னு எனக்கு தெரியலடி அதெல்லாம் வேண்டாண்டி அப்படின்னு மோரவர் எனக்கு கொஞ்சம் அப்பெல்லாம் என்ன ஒரு இதுன்னா நம்ம ரொம்ப ஒபீஸா இருக்கும் இதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது உண்டு ரெண்டாவது நானுமே அவள்கிட்ட டிரெக்டா பேசுறதே சொன்னேன் என்னால வந்து பாஷைய மாத்திக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் நான் வந்து என்னுடைய பாஷையில தான் பேசுவேன் அப்புறம் அது ஒரு சாராரோட பாஷை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் ஃபெயிலியர் ஆயிடும் வேண்டாம் பிளீஸ் என்ன விட்டுருங்க நீங்க வேற யாராவது தேடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் பட் அவங்க வந்து ரொம்ப துணிச்சலா அதை இது பண்ண வேண்டியது என் எங்களுடைய ப்ராப்ளம் நீங்கள் குண்டாக இருக்கீங்கிறதுலாம் நீங்கள் மறந்துடுங்க கேமராக்குள்ளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது எங்களுடைய ஒரு இது அதனால் நம்ம பண்ணலாம் ஒரு பத்து இருபது எபிசோட் பண்ணலாம் நன்னா போச்சுன்னா ஃபர்தராக கொண்டு போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை பற்றி திங்க் பண்ணலாம் ஃபிஃப்த்து எபிசோடே ஒரு ஓவர் நைட் பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு ஒரு இருபது லட்சம் பேருக்கு மேலே போயிருந்தது வியூஸ் ஓகே அப்போது அதுக்கப்புறம் வேறு இது இல்லாமல் சரி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆனால் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நீங்கள் பார்த்தேன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இனிஷியல் புதியுகம் எபிசோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தேன்னா வெறும் இந்த இல்பச்சட்டி விட்டு தலையை கூட தூக்க மாட்டேன் கேள்வி என்ன கேட்டாலும் ரெண்டு திரும்பி திரும்பி பதில் சொல்லிட்டு அப்படியே குடிஞ்சுப்பேன் அவ்வளோ பயமா இருக்கும் ஆனா என்னுடைய பயம் என்னுடைய இந்த தயக்கம் இது எல்லாத்தையும் நீக்கி என்னை வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்டெப் அதில் புதியுகம் தான் தொடர்ந்து அதுக்கப்புறமா என்னுடைய சன் டாட்டர் டாக்டர் இன்லாலாம் என்ன சொன்னானா வந்து டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் எவ்வளோ நாளைக்கு போகும் என்னன்னு தெரியாதுமா உன்னுடைய இது வந்து எங்களுக்கோசரமாவது அது பதிஞ்சிருக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதனால் வி ஸ்டார்ட் யூடியூப் அப்படின்னாங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா டூ தௌசண்ட் டென்ல எல்லாமே என் பிள்ளை வந்து யூடியூப் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லி கேட்டான் அடபோடா நம்மளை விட பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்லாம் இருக்காடா இந்த ஃபீல்டில் நம்ம என்னடா பெரிய இது அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவன் இது பண்ணிட்டேன் ஆனால் அவன் வந்து எகெயின் இந்த டிவியில் இப்போ ஒன் இயராக அவன் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆடான் எதுவாக இருக்கும் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ஆனால் மித்தவாள் யூடியூப்லேருந்து நம்மளோடது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற யோஜனையில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கும் அந்த ஃபெஸ்டிவல் எதுக்கு பண்ணுறோம் ஏன் பண்ணுறோம் எதனால் பண்ணுறோம் இது பண்ணுறதுனால என்ன பலன்கள் இருக்குது அப்படின்றது எல்லா காரண காரியத்தையும் சொல்லி நாங்கள் அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு உண்டான இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இந்த எயிட்டீன் இயர் ஓல்டுக்கு முன்னாடி அதாவது பிஃபோர் மேரேஜில் இருந்து சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் கல்யாணத்தை தள்ளி போட முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் தள்ளி போடணும்லாம் நினைச்சிங்களா ஆனாலும் எயிட்டீன் இயர்ஸ்ல அவங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சு பாம்பே அமிச்சதான் கேள்விப்பட்டோம் ஆமா ஏன்னா எயிட்டி டூல தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஆனாலுமே எயிட்டி டூல எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு வயசு தான் 
மாமனாரும் <laughs> 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 நடந்தது <laughs> 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 ஒரு ஒரு தடவையும் அவர் வந்து ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதோட வே ஆஃப் இது எப்படின்னு கத்துக்கோ என் யோகா அப்படிம்பர் நான் இன்னைக்கு வச்சுக்க ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எபிசோட்ஸ் கிட்ட பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிஷ்ஷஸ் நீ வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நிச்சயமா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட சுந்தர் சாப்பிட்டது தான் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு ஆல்ரெடி ரொம்ப சாப்பிட பிடிக்கும் பட் அவர் உடம்பு தேறி எழணும் சொல்லி சொன்னா அவருக்கு நல்ல ஒரு புஷ்டியான ஆகாரம் கொடுக்கணும் அட் த சேம் டைம் அது டயட்டாகவும் இருக்கணும் அது அவருக்கு வாய்க்கு பிடிச்சதாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் விஷுவலி அது நன்னாக இருந்தால் தான் அதை சாப்பிடும் அப்படிங்கிறச்சே அது ஒரு பெரிய டாஸ்க் எனக்கு அந்த சமயத்தில் அவரை சாப்பிட வச்சு அவரை எழுப்பி நிறுத்தி வைக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் செம்ம பாடுபட்டுட்டேன் அட் த சேம் டைம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் என்னோடய சிஸ்டர் வந்து ஸ்டமக் கேன்சர்னால ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வரிசையே ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் தான் வந்தா என்னோட கூட தான் வந்து இருந்தா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா அவளுடைய கீமோ இது முதலாக அவள் சொல்லுவோம் எனக்கு வாயில் சாப்பிட முடியல நான் பசிக்கிறது எதாவது சாப்பிட கூடாடி அப்படின்போம் நான் அவளுக்கு சாப்பாடு பண்ணி கொடுத்தேன்னா அவள் சொல்லுவோம் இவ்வளோ நன்னா பண்ணியிருக்கே இது யாருக்குமே தெரியாத பொப்பர் தேடி யோகா இது யாருக்கிட்ட தெரியணும் அப்படின்பே இல்லடி இந்த இந்த இவ்வளோ நல்ல கலை யாருக்குமே தெரியாத போயிடக்கூடாதுரி இது எப்படியாவது வெளியில் வரணும் இது எப்படியாவது வெளியில் ஆனால் அது அவளுடைய ஒரு விஷ் தானா இல்லை மிஸ்டர் சுந்தரோட ஒரு விஷ்ஷா என்னன்னு தெரியாது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து நம்ம இதை பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் இது என் இது நான் ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னா இன்னமும் வந்துட்டு இந்த ஏஜுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறப்ப உங்களோட டேர்னிங் பாயிண்டே அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆக்சுவலி இல்லை டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு டூ தௌசண்ட் லெவனில் தான் என்னுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட்மா டூ தௌசண்ட் லெவன் வந்து மார்ச் மாதம் நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து அமெரிக்காவுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதா இருந்தோம் டுவெண்ட்டி தேர்ட் மார்ச் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கிளம்புறதா இருந்தோம் அவர் வந்து சடன்லி தன்னுடைய டிக்கெட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் இயர் அண்ட் க்ளோஸிங்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வரேன் நீ முன்னாடி போயிடு குழந்த அங்கே காத்துனே நான் என் டாக்டர் அப்போ அங்கே இருந்தா படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ நீ அங்கே போயிடு நான் பின்னாடி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மேலே வரேன் அப்படின்னு நான் அங்கே போய் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இறங்குறேன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் பார்த்தால எனக்கு ரோடு ஆக்சிடென்ட்டில் போயிட்டார்னு ஒரு தகவல் வயா பேங்களூர் ஸோ அது இட்ஸ் அ வெரி பிக் பிரேக் அது வந்து அது வரைக்கும் இருந்த யோகாம்பால் வேறு அதுக்கப்புறமா உலகம் வந்து நிறைய கற்றுக் கொடுத்தது நிறைய தெரியாததெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் சொல்லிக்கிறதுக்கு இனிமேல் விரும்பலை அந்த ல லெவலில் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது அதுதான் நிச்சயம் இது இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை நானும் இதை வந்து யார்கிட்டையும் அவ்வளோ தூரம் சொன்னது கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் மீடியாவுக்கு இதை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேரோட கேள்வி இதுவாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் மீடியாவுக்கு சொல்கிறேன் பட் நான் எப்பயுமே மிஸ்டர் சுந்தர் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டதே இல்லை எனக்குள்ளே அவர் இருக்கார் அவ்வளோதான் 
எனக்குள்ளே இருந்து அவர் என்னை இயக்குறார் அவ்வளோதானா அதை நான் எல்லா லேடிஸ்க்குமே சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க எல்லாம் அவர் தான் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு யாரும் நினைக்காதீங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலைன்னா நமக்கு வந்து பின்னாடி கஷ்டம்ன்றது நாம தான் அனுபவிப்போம் இது என்னோட சொந்த வாழ்க்கையில நான் பட்ட தெரிஞ்சுட்ட ஒரு அனுபவம் போராட்டம் எல்லா லெவல்லையும் இருக்கும் அதுக்குன்னு கிவ் அப் பண்ணாதீங்க போராடி தான் போராட்டம் தான் வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் சிரிச்சுட்டே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு முன்னாடி இது இதையும் தாண்டுவோம் இதையும் தாண்டுவோம் இதுவும் கடப்போம்னு கடந்து போயிண்டே இருங்க ஒரு பக்கம் அப்பா அம்மா ஒரு பக்கம் என்னுடைய குழந்தை நான் அழுதேனா இவா ரெண்டு பேருமே உடஞ்சி போயிடுவா ஸோ இவாளுக்கோசரம் என்னுடைய இதை நான் எவ்வளோ நாளைக்கு கட்டுப்படுத்திட்டு கடந்து வந்திருக்கேங்கிறது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலி சைட்லேருந்து சப்போர்ட் இருந்தது இல்லை மேம் நீங்கள் எல்லாருமே செம்ம சப்போர்ட்மா எல்லாருமே நன்னா சப்போர்ட் பண்ணினா நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னீங்க இன்ஷியலாக வந்துட்டு எனக்கு வந்து நான் ஒபிசா இருக்கிறதுனால பிரச்சனையோ அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அது அது இருந்தது அட் த சேம் டைம் இனிஷியலாம் பார்த்தேன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸே அந்த மாதிரி வரும் பாடி ஷேமிங்கில் தான் இருக்கும் நிறையா ஏன்னா பலூன் மாதிரி இருக்க ஒரு குண்டுசி குத்தினா டப்பால் வெடிச்சு இதாகிடுவியா அப்படின்னு வரும் அதெல்லாம் நான் படித்த போது நிறையா முன்னாடிலாம் வருத்தப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் அப்புறம் எல்லாம் போப்பா என்னால் அந்த பாஷையெல்லாம் மாற்றிக்க முடியாதுங்கிறதுலையும் ரொம்ப கான்சியஸாக இருந்திருக்கீங்க அதுக்கான சப்போர்ட்டும் கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஸ்டில் உங்களை எப்போயும் வந்துட்டு மாமி இது பண்ணிட்டேன் மாமி அடுத்தது என்ன அப்படி தான் அந்த ஆக்சுவலி எல்லாமே கேட்குறாங்க உங்களுக்கு அவ்வளோ ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்குது ஸோ மாமின்றத விட நான் அதுவும் இன்னொன்று நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் முன்னாடி ஒன் இயர் முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் நாமினி ஆயிருந்தேன் ஒருத்தத்திற்கிட்டையும் மைக்க கொடுத்து யூடியூப்னால உங்களுக்கு கிடைச்சது என்னன்னு சொல்லி கேட்குறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஒன்று சொல்லியிருந்தா எனக்கு நிறைய பேர் புகழ் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இல்லை சந்தோஷம் என்கிட்ட மைக் வந்தபோது நான் சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் நான் ரெண்டு குழந்தைகள் எனக்கு பிறந்தது ஒரு பொண்ணு ஒரு புள்ள ஆனால் இன்றைக்கி என் நம்பர் ஆஃப் குழந்தைகள் இருக்கா என்னை எல்லோரும் அம்மானு கூப்பிட்றா இந்த அம்மானு கூப்பிட்றது வந்து எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு அதுதான் நான் சம்பாதிச்ச ஒரு பெரிய சொத்தாவே நினைக்கிறேன் மோர் தென் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டஷ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கிறீங்க அதுவும் இப்போ இருக்கிற யூடியூபர்ஸ் அவங்க தகுந்த மாதிரி எப்படி அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இப்போ என்னோட எனக்கு பேரம் பேத்திலாம் வந்தாச்சு ஐ எம் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அதையும் நான் ஓப்பனாக சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ட்ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குழந்தைகளுக்கு பிடிச்சதையும் நான் பண்ணணும் பிகாஸ் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு மோமோஸ் பிடிக்கும் ஒரு பர்கர் பிடிக்கும் அதுதான் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுனால இது எல்லாத்தையும் நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் என்னன்னாலே பட் ஒன்லி வெஜிடேரியனை வச்சு நம்மளால இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறது சாத்தியமில்லை ஆஃப் டிஷஸ் இருக்கு வெஜிடேரியன்ல இன்னும் இருக்கு இன்னும் அதான் சொல்ற மாதிரி கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவுன்ற மாதிரி இன்னும் நிறைய வெஜிடேரியன் டிஷஸ் இருக்கு நான் பல வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பேராசை நான் எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம் எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் இவ்வளவு வீடியோஸ் நான் போட்டுட்டே இருக்கேன் ஸோ நமக்கு எவ்வளோ நாள் பகவான் கொடுத்துருக்கன்னு தெரியாது அதுக்குள்ளே நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துடணும் சொல்லி கொடுத்துடணுன்ற ஒரு இதுலேயே நான் இவ்வளோ வேக வேகமாக பண்ணுறேன் அப்படின்றது எனக்கே தெரியறது நானே சில வீடியோஸ்லலாம் சொல்லியிருக்கேன் நீ இந்த டிஷ்ஷை எப்படி நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிப்பீங்க மேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் மோமோஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க பர்கர்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த அந்த ஸ்டைலில் அந்த ரீஜனில் எப்படி பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்களா இல்லை ஸ்லைட்டாக நம்ம ட்விஸ்ட் கொடுப்பீங்க கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணிப்பேம்மா பிகாஸ் நீங்க இப்போ ஹோட்டல்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா நிறைய பூண்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு தகுந்த அளவுக்கு அதை கம்மி பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீ சாப்பிடுவேன்னு கேட்டால் சாப்பிட மாட்டேன் மோமோஸ் பண்ணுவேன் பேத்தி கொடுப்பேன் வாழ்க்கெல்லாம் கொடுப்பேன் எல்லாருக்கும் கொடுப்பேன் நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஆனாலும் அந்த அளவை வந்து கம்மி பண்ணி கம்மியாக பூண்டெல்லாம் போட்டு பண்ணுவேன் யூடியூப்ல ஐயுமே நான் சமைச்சேன்னா இந்த சாப்பிட்றதுக்குன்னு எனக்கு தனியாக ஒரு கேங் வச்சிருக்கேன் முதல்ல ஒரு கேரியர் தம்பி வீட்டுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறமா பொண்ணாத்துக்கு போயிடும் இப்படி கொஞ்சம் சர்வெண்ட்டு அண்ட் மேடு அண்ட் டிரைவர் வாட்ச்மேன் எல்லாருக்கும் கொடுத்து ஆக்கிடுவேன் அது பாக்கி எல்லாம் யோகா பழக்கம் தான் ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருந்து இந்த ஜென்ர
அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை இன்னைக்கு பண்ணலைன்னாலும் நாளைக்கு நிச்சயமாக இந்த மாற்றம் நிகழும் மறக்க முடியாத எபிசோட்ஸ் இல்லை வந்துட்டு ரொம்ப கபலீகரமான எபிசோட்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொரு நாளும் ஷூட் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ப்ளூ பஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கத்துக்கு வச்சுட்டுருக்கான் என்னோடய எடிட்டர் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கான் ப்ளூ பஸ் எடுக்கட்டுமா மேடம் வேண்டாம்பா உலகத்தில் யோகாம்பால் ஏதோ கௌரவமாக நினச்சிட்ருக்காங்க சொந்த காசத்தில் சூனி வச்சுக்க விரும்பலை எடுக்காத எடுக்காதன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் இந்த இடத்துல பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா அதிர்சம் எபிசோட் புதுயுகமில் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்த தீபாவளியின் போது பண்ணினது அந்த எபிசோடு வந்து என்னால் இன்றைக்கும் மறக்கவே முடியாத ஒரு பெரிய இது என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா அதிர்சம் மாவு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஊரினா தான் அதிர்சம் நல்லா உப்பிண்டு ஃப்ளஃபியாக நல்லா வரும் அதனால் நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் ரெண்டு நாள் முன்னாடியே வீட்டில் பாகு செலுத்தி மாவை இது பண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனேன் அங்கே வந்து லைவில் வந்து மாவு அரிசி உணர்த்தி அதை அரைச்சி சளித்து பாகு செலுத்தி அதில் வந்து மாவு போட்டு கிளறி எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு நான் சொன்னேன் இது வந்து உடனடியாக தட்ட முடியாது இது ரொம்ப சூடாக இருக்குது ஸோ நான் கொண்டு வந்ததை நான் தட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொண்டு வந்ததை வந்து தட்டினேன் தட்டிவிட்டு ரெண்டு போட்டேன் அப்போது கொஞ்சம் இது ஆறிடுத்து என்னோடய எடிட்டர் அதாவது டிரெக்டர் சொன்னால் மேடம் அதை கொஞ்சம் ஆறிடுது வேணா அதுலேருந்து எடுத்து நீங்கள் ரெண்டே ரெண்டு தட்டி காமிக்கிறீங்களா அப்படின்னாங்க வருமாப்பா எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சும்மா ட்ரை பண்ணலாம் வரலன்னா விட்டுருலாம் மேடம் அப்படின்னு நிஜமாக சொல்கிறேன் எடுத்து தட்டினேன் அழகாக வந்ததுப்பா ரொம்ப அழகா வந்தது ஓகே இதுவும் வந்துட்டு அதுவும் வந்துட்டு ஓகே மேடம் தேங்க்யூ எல்லாரும் இது பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமராவில் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேடம் தான் நல்லா வருது அதையும் சேர்த்து தட்டி போட்டுருங்களேன் அப்படின்னா தட்டினா அதுக்கப்புறம் ஒரு பீஸ் வரல ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமரா மட்டும் வந்துருச்சு அதனால நான் அவ உடனே என்னை கேட்டா எப்படி மேடம் கேமரா முன்னாடி மட்டும் வந்துச்சு அப்புறம் பர அது வராது ஏன்னு கேட்டேன்னா நான் எப்பையும் சொல்றத இப்பையும் அழுத்தம் திருத்தமா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எல்லார்கிட்டையும் பதிவிடுறேன் நீங்க முன்னாடி பாக்குறது யோகாம்பாள் இந்த கைகள் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறது யோகாம்பாள் இல்லை அந்த இடத்துல உங்களுக்கு காமாட்சி இருந்து பண்ணி காமிக்கிறாள் அதனாலதான் உங்க எல்லாருக்கும் பர்ஃபெக்டா வருது அதர்வைஸ் என்னால நடக்கக்கூடிய காரியம் இது இல்லம்மா நிச்சயமா இல்லை கொசுவை விரட்டாது தேடி பிடித்துக் கொள்ளும் ஜி டிராப் மஸ்கிட்டோ கில்லர் ஹரிஷ் கல்யாண் மற்றும் எம் எஸ் பாஸ்கர் நடிப்பில் விறுவிறுப்பான பார்க்கிங் திரைப்படம் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் 